This week, we have four very interesting webinars lined up and we hope you can make it to the one that interests you the most. The first one at 10 a.m. is Debt versus Arbitrage, in which we will talk in detail about the two asset classes. At 11 a.m., we have Strategies to Save More, in which we will speak about various ways to effectively increase your savings and secure your financial future. At 12, we have a webinar on India's capital cycle, which will talk in detail about the current capital cycle of India and the valuation of the markets. We have another very interesting webinar at 12, setting a PMS milestone, which will explore the strategic decisions that one needs to take to shape a successful PMS. We hope to see you all there. IT, Romba easy to understand. We will have capital efficient our industry. What a brilliant industry. What a brilliant industry. And scaling up, growth. It takes nearly 30 years for the margin to come down from 40% to 20%. I mean, I, it's eye popping. If you ask what is India's success, it's this consistency. Today, we are going to get this in manufacturing. That's the good news. I was on a point. Steel, Angela, Varabodu. Because resource lending is the of efficiency. We can do it. Tata Steel, I am telling you, no. Domestic operations is brilliant. Brilliant. You go and see the profitability at different price points. Price is a little bit higher, but it is a little bit higher. Capital allocation is lousy. And I am telling you, next five years, that company will finally live up to what it should have lived up. I have no doubt in my mind. You must have some sense of correctness. You have to be correct in your judgment. You cannot for let your biases run crazy. Okay? So, manufacturing is not going to be done. FMCG, FMCG industry is not Indian owned by and large. FMCG industry contributes taxes to the exchequer. They are very good in that. And FMCG industry takes money out of the country. Anyone wants to debate this? Because FMCG takes money out of the country, as a shareholder, you also get money. So, I am going to tell you, I am going to tell you. Dabar is not a MNC. Okay, what is it? You are Nestle, Procter & Gamble, Colgate, Lever, so, I won't be surprised if Nestle comes and sells shares in India and takes out. Huh? One day it can happen. Don't be shocked. balance be breathing fire on his neck. Sir, why are you doing this? Who is the value of the shareholder? That's why they are doing it. But generally, they will... See, they will... Why are you doing it? Why? If you want to do this, you can do this. Now, if you want to do this private equity, it's full of NIT technology. That's a co-forging company. It's full of NIT technology. Why do you want to do this? Who wants to do this? Now, we'll talk about the news. Who wants to do this? Who wants to do this? Who wants to do this? SBA. Then? Mutual fund. Then? And the married people. In domestic, you are going to get SIP and mid-cap, you are going to get that. So, FAA is soft, you are going to get soft. You are going to get a good job. You are going to get a good job. You are going to get a good job. Why? I am not going to get a good job. Why are you talking about it? 
எனக்கு பணம் வேணாம் இப்போ நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லலாம்ல எனக்கு வாங்க முடியாது எனக்கு கொடுக்காதுன்னு சொல்லலாம்ல சார் இது அவேர்னஸ் இல்லை சார் இக்னரன்ஸ் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சி யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங் சம்படி வாண்ட்ஸ் டு செல் வில் பி வெரி ஷார்ப் ஹி இஸ் ஒன்லி ரீசன் டு செல் இஸ் பிகாஸ் ஹி வாண்ட்ஸ் டு செல் ஓகே சம்படி வாண்ட்ஸ் டு பை யூ ஆர் டு ஸ்டடி இஸ் ரீசன் ஹிஸ் ரீசன் இஸ் ஹி ஹேஸ் டூ மச் மணி he doesn't want to buy actually who is smart in this transaction enga 1000 rupees kammi naane vaangren 4300 ku en broker outu vaanga solli anike yetirren adu nijamana price ah i am asking you a question i am a institution i buy i tell my broker to buy immediately and all of you go and buy in the because the price goes up is it a real price rise come on wake up daranama pannalama vitta ellama disclose pandranga le ellathi solranga le avanga ellathi solranga le ninga screener la paakala exchange notification la paakala ella edathi solranga adala transparency na irukku anyway fmcg great business but always getting overpaid in inflationary time fmcg will go up what will happen in inflationary time in fmcg business anyone can tell now somebody said it just now what did he say down ah huh? industry will go down they will pass on the price increase so what will the customer have face he will face high prices so what will he do little bit so he will go and buy a lesser brand that is called down trading so the companies which are making more profit selling premium products will struggle the companies which are selling lower products will start doing well companies selling products which cannot be avoided will do best கரெக்டா நீங்க தவிர்க்க முடியாத பொருட்களை விற்கிறவன் வந்து டிஸ்கிரிஷனரியில வந்து அடி வாங்கும் நான் டிஸ்கிரிஷனரியில நல்லா பண்ணும் இதெல்லாம் நடக்கும் சோ இன்ஃபிளேஷன் இஸ் குட் ஃபார் எஃப்எம்சி ஆர் பேட் ஃபார் எஃப்எம்சி வை டூ திங்க் டுடே ஆர் ஹேவிங் சச் ஹை பி இன் எஃப்எம்சி கனெக்ட் யுவர் பாலிடிக்ஸ் நோ கமான் டெல் மீ யூ ஆர் ஹேவிங் ஹை பி பிகாஸ் ஆஃப் ரகுராம் ராஜா பிகாஸ் ஹி ஃபார்ட் இன்ஃபிளேஷன் அண்ட் ரெடியூஸ் த இன்ஃபிளேஷன் சோ மச் அண்ட் தட் அண்ட் தீஸ் பீப்புள் ஆர் ஆல்சோ continued in the they have not gone too far off from what was done because government is fighting inflation fmcg has got a very benign cost structure and they have been able to price better they have been able to get more money out of the customer than they ought to therefore their profit growth has been better therefore you are given a higher multiple if suppose inflation is going to continue for 2 years what will happen in the bimbam poda in the vidum என்ன நடக்க போகுது பாருங்க எனக்கு தெரியாது நான் ஜஸ்ட் ஒரு சினாரியோ தான் நான் சொல்றேன் இது எதுவுமே நடக்குமா நடக்காதுங்கிறது காலம் தான் பதில் சொல்லும் ஆனா இதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப இதை நீங்க வந்து இந்த எஃப் எம் சி சாங் வேணா லாஸ்டே பண்ண முடியாது பாரு இருபது வருஷமா நீ வச்சிருந்தா நீ வந்து இவ்வளவு ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்க நானும் பேக் டெஸ்டிங் பண்ணி டிராமா எல்லாம் போடலாம் கதையெல்லாம் சொல்லலாம் ஆனா அது ஃபுல்லா பீலா புக் கூட எழுதலாம் இட் தேர் இஸ் நோ பேசிஸ் டு திஸ் தட்ஸ் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு டெல் யூ இதெல்லாம் வாயே திறந்து பேசவே கூடாது பயப்படணும் சொல்றதுக்கு ஆக்சுவலா இரநூறு பேர்கிட்ட சொல்லலாம் புக்கில் எல்லாம் போடலாம் இட்ஸ் ரிடிக்குலஸ் ஆக்சுவலி புரியுதா உங்களுக்கு மெட்டல்ஸ் அவங்க சொன்ன சப்ஜெக்ட் வளங்கள் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வளங்கள் சூறையாடப்படுகின்றன அப்படிங்கும் நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அதுதான் இப்போ சார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங் வேர் தேர் இஸ் ரைட் பாப்புலேஷன் அண்ட் right resources these two geographies will contribute more to the future growth of india than other geography are you willing to accept this or not are all of us in this room on agreement on this or not so where are these low high right population and resources younger where is water in this country tell me where is the most water in this country which state Assam. 
Which state? What is being invested in UP now? Where is UP investing the most now? So, if you have water and you have mobility, you have population, what will follow? Investment. What is our perception of UP? I am just asking in this room. What is our social perception of UP? Do you even know what is happening? Puri Ramulge, metals UP lella. Metals Pakatal is a UP is a metal. Orissa is a kila. Mela is a jarkand. So, it is a jarkand. So, we have to do a paper on the politics of the politics. We have to do a cow belt. And the Delhi arrogance of media, they will refer to North India as cow belt. Right? The scope to grow is way higher than developed states, actually. In the last 15 years, developed states had an opportunity to somehow go to a better position and protect that position. When I say developed states, I am referring to Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, in that order. You will have developed states, India, are. And the train has left the station because Maharashtra, which had very similar revenues to Tamil Nadu, GST, today has Double the revenue. Right? Gujarat is also inching away. Karnataka, which was much smaller than us, today has higher revenue. When you have higher revenue, your ability to invest for growth is we have debt. Right? So now we have to compete in this last industry with all these fellows. Now that's what I'm coming to tell you before I close. Automobile, where we are actually traditionally a Ahead state. So that leaves only information technology and domestic services as the scope for us and maybe some new age industries. We are good in SaaS for example. We will I think find some other robotics and all that. Some places we should do well hopefully. But we have to discover that. Whereas these resource rich states do not have that problem. Please understand that. Okay. How has the government how has the government made it easy for this resource to state? Anyone can tell how the government has made it easy for somebody who has got only the ability to produce steel or power. Huh? They, have, they have taken the infrastructure budget from 2 lakh per uh, crore per annum pre-COVID to 10 lakh crores. How much? Per annum. Entire UPA era they did not spend 10 lakh crore in 5 years in both the terms. Now, one year we are spending. So, where will that money go? To which sector? Mostly? Infrastructure. So, there will be demand for steel, there will be demand for cement, there will be demand for coal, all, everything once, once the infrastructure goes up. Right? So, you have to understand. So, these are the safe industries, the first two. The third is a high risk industry which has to. Um, where everything has to happen. No, you, global also should support. Global Padithirchi steel na even So, you have to develop understanding of businesses. Last company, auto, will benefit if low steel price is there. Always, I want to parasite mari. Metal industry nala panna na even ke magirchi. It is. It is related to country economy. If we are insular, it is, but since it is global, it is not. If China, country without any resources, I want to coal, I know, I know, I know, I know, capacity know, I know, capacity know, I 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 That is our, our inability is our 
ஸ்ட்ரென்த் அவன் கண்ணா பேர் ஓவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டான் அதனால தான் ரியல் எஸ்டேட் கொலாப்ஸு ஸ்டீல் செக்டரில் கெப்பாசிட்டியை வந்து குறைக்கணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு பண்ண முடியாது எக்ஸஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அவன் பணம் வெளியில் இருக்கு அந்த பணத்தை அவன் வெளியிலேருந்து எப்படி எடுக்க போகிறான்னு தெரியாது நமக்கு அப்படி இல்லை இப்போ தான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இனிமே தான் நம்ம அடுத்த பத்து வருஷத்தை பயங்கரமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு அடுத்த இருபது வருஷத்தை வளர்ச்சிக்கு நம்ம வந்து தயாராகணும் அப்போ என்ன ஆகும் மெட்டல்ஸ் எல்லாம் எப்படியோ நல்லா தான் பண்ணி ஆகணும் அந்த பழைய பேலன்ஸ் ஷீட்ல உள்ள தவறுகள்லாம் சரியாயி கம்பெனிஸ் வந்து நல்ல எடுத்துக்கு போகணும் இதனால தான் ஜேஎஸ்டபிள்யூல இந்த பிரச்சனை இல்லாதனால ஜேஎஸ்டபிள்யூக்கு டாடா ஸ்டீல விட நல்ல மதிப்பு மார்க்கெட்ல இருக்கு இதனால தான் அந்த பசங்க வந்து அந்த ஜேஎஸ்டபிள்யூ தைரியமா வச்சுட்டு இருக்காங்க புரியுதா உங்களுக்கு நான் சொன்ன பாயிண்ட் ஒரு பேரு எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுங்க நீங்க சிம்பிள் இப்போ ஆட்டோக்கு வருவோம் நிச்சயமா நல்லா பண்ணுவோம் ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரி ஆனா அதுல இருந்து நிறைய வந்து மாற்றங்கள் வரும் இவி வரும் அது வரும் இது வரும் என்னெல்லாமோ நடக்கும் நான் ஒரு விஷயம் உறுதிங்க கெப்பாசிட்டி வந்து இந்தியாவோட கெப்பாசிட்டி இன் ஆட்டோமொபைல் வந்து அதிகரிச்சுட்டு வருது நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்து டெவலப்ட் இன் ஜப்பான் மாருதி எயிட் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் எல்லா வண்டியும் டெவலப்ட் இன் ஜப்பான் ஸ்விஃப்டுக்கு அப்புறம் தான் டெவலப்ட் இன் இந்தியா வந்தது ஓகேயா நம்ம எல்லாரும் ஆட்டோன்னு பார்க்கும்போது என்ன பார்க்கணும் ஏன்னா பொலிட்டிக்கல் நெரேட்டிவ்க்கு எத்தனை வண்டி விற்குதுங்கிறது ரொம்ப கன்வீனியன்ட் பதினேழுல நல்லா இருந்து பதினெட்டுல நல்லா இருந்து இன்னைக்கு இல்லை இதெல்லாம் சொல்லலாம் சார் அன்னைக்கு நாலு லட்ச ரூபா வண்டி வித்த இடத்துல நீங்க பதினஞ்சு லட்ச ரூபா விற்குது நீங்க ஏன் வால்யூம் பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கீங்க நீங்க இன்வெஸ்டரா இந்த புரியுதா உங்களுக்கு இந்த அரசியல்லாம் எங்க வந்து நிக்கும்ன்றது வந்து ஸோ நீங்க ஆட்டோமொபைல பார்க்க வேண்டிய விதமே வேற வேல்யூ ஆடட் எவ்வளோ எவ்வளவு மிடில் கிளாஸ் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகுது எவ்வளவு நீங்க வந்து ரிச்சர் ஹையர் மார்ஜின் ப்ராடக்ட் நீங்க பதினஞ்சு லட்சம் வித்தா அவனுக்கு ரெண்டு லட்சம் லாபம் இருக்குங்க புரியுதா உங்களுக்கு இந்த மினி எஸ்யூவி மார்க்கெட் உலகுக்கு இந்தியாவினுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் நல்லா புரிஞ்சுங்க நமக்கு இந்த நாலு மீட்டர் கொண்டு வந்தாங்க அது எந்த பியூரோக்ராட் கொண்டு வந்தானோ அந்த மகானை வந்து அவனுக்கே தெரியாது இது வந்து அவன் வந்து இதுக்காக கொண்டு வந்தானே பாருங்க இந்த நாலு மீட்டர்னு ஒரு டேக்ஸ் கொண்டு வந்தான் டேக்ஸ்க்கு வந்து நாலு மீட்டர் லெங்க் அதுல இருந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்துருக்கு அதுல இருந்து ஒரு மினி எஸ்யூவின்னு ஒரு கான்செப்ட் ரைட் மாருதி முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னாங்க பதினெட்டு பத்தொன்பதுல இன்னைக்கு மாருதி தான் உட்காந்துட்டு இருக்கு பத்துல எட்டு டாப் செல்லிங் பிராண்ட் அவங்கிட்ட இருக்கு இப்போ மாருதி வேஸ்ட் நம்ம சொல்ல மைந்திரா அண்ட் மைந்திரா வாட் அ கம்பெனி என்ன டிரான்ஸ்பர்மேஷன் போயிடும் நினைச்சோம் வெளியில போய் அக்வயர் பண்றான் சாங்கியாங் ஃபெயிலியர் ஸோ ஆட்டோ வந்து கண்ணாபிரான் டிரான்சேஷன்ல இருக்கும் பட் இதெல்லாம் க்ளோஸா ஸ்டடி பண்ணா இதெல்லாம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் நிச்சயமா உறுதியா கிடைக்கும் இதெல்லாம் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிஸ்னஸ் ஏன்னா உங்களுக்கு கார் விற்குதுன்னு தெரியும் ஸ்டீல் ப்ரைஸ் என்னங்கிறது தெரியும் குளோபலில் எவ்வளோ கேஷ் ஃப்ளோ இருக்குன்னு தெரியும் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஈஸி இண்டஸ்ட்ரி நீங்கள் போய்ட்டு இதெல்லாம் விட்டு நான் போய் வந்து அல்கையில் மீன்ஸை ஸ்டடி பண்ணுறேன் பாலாஜி அமீனை ஸ்டடி பண்ணுறேன்னா அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது கெமிக்கலில் பண்ணுறேன் அத்தை பண்ணுறேன் இத்தை பண்ணுறேன் குட் லக் டு யூ ஏன்னா ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன் உங்களுக்கு நீங்கள் எங்கே போய் டேட்டாவை எடுப்பீங்க அதெல்லாம் ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும்போது வாங்கணும் ரொம்ப மேலே போகும்போது இதெல்லாம் ரிலேட்டிவ்லி ஈஸியர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டு ஸ்டடி ஏன் இந்த நாள் இங்க போட்டேனாக்கா ஏன் இந்த எக்கனாமிக் பாலிட்டிக்கல் கனெக்ஷன் ஈஸியா எக்ஸ்பிளைன் பண்றான் இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு ஸ்டடி ஆ